元力疯狂的冲入此人体内，轰的一声，这中年修士肉身崩溃，元神灭亡，但却并未消散，而是化作一片血雾，齐齐被亡灵吸入体内。这一切都是电光火石间。亡灵杀人之后，身子向旁边一步迈去，却是极为轻松的避开了那迎面来的幽光飞剑。一步之下，来到了一分白发老者身后，他身子没有停顿，左手抬起，很是随意的一拍，砰的一声落在了老者后心。那老者原本正要回头，但却身子一震之下，崩溃成为血雾，吸入亡灵左手。亡灵舔了舔嘴唇，身子一晃。出现之时，却是在了另一个青年修士身侧。那青年面色苍白，没有任何犹豫，急急向后退去，双手掐诀之中喷出一口鲜血。那鲜血正半空化作一个巨大的血色骷髅头，带着无声的咆哮，直奔亡灵吞噬而来。亡灵不但没有闪躲，反而直奔那青年修士而去。眼看那血色骷髅头就要吞噬过来，亡灵眼中露出奇异之芒，向前猛地一声低，这一声低吼，尽管四周雾气轰轰，更有无数修士正在厮杀，声响剧烈。但在亡灵这一声低吼下，似所有声音都被彻底压倒，取代了一切，惊天动地而起。那血色骷髅头轰然一震，却是在这吼声中，四倍不可抵抗的狂风横扫，顿时凄厉的消散。那狂风吹拂，直奔后退的青年修士，他根本就没有任何办法闪躲，瞬息间就被狂风扫过，其身子如尘土所造一般，在风中化作一片血烟，飘渺不见，干净利落。连杀三人，但杀戮没有停止。余下的六人尽管目睹了这一切，但此刻却是后退就是死亡，必须要抢。咬牙之下，一个个趁着亡灵离开平台悬空，直奔平台踏入，不知死活。亡灵话语寒冷，若这六人就此离开。他倒也不会赶尽杀绝，但眼下这六人执迷不悟，亡灵迈步中，右手抬起向前连指三下，瞬息间剑气滔天而起，却是亡灵右手手指之中，千万剑气呼啸而出，化作三份，直奔速度最快的三人而去。那三人中两男一女，剑气太快，转眼就轰然临近。那其中一个中年男子危机之时，神色狰狞，身子弯腰，做出极为古怪的动作，其双手更是垂下，四抓着虚空，在那剑气来临的刹那。他低吼中，双手猛地向上一掀，轰鸣中，一片紫色光幕凭空出现，被这中年修士双手掀起，化作一道巨大的光幕，阻挡剑气来临。轰轰声下，那中年男子喷出鲜血，身子倒卷后退，身前光幕崩溃，剑气急速临近，冲入其体内，使得此人身子颤抖中崩溃了。还有那中年女子，同样面色苍白之中，想要闪躲，她修为虽说不高，但速度却是极快，否则也不可能抢在别人之前临近。此刻急急闪躲，险之又险的，在那剑气来临的瞬间，移开了半个身子。轰鸣之下。其右肩崩溃成碎肉，惨叫中却是避开了生死，剑气擦边而过，落在了其身后一个神色狰狞的修士身上。这修士顿时死亡，三人中一死一伤，最后那个正是天人第四帅的老者。这老者双手掐诀，全身顿时就弥漫了九条黑龙，龙吼咆哮，在其身体外急速旋转，砰砰之声下，在那剑气不断的冲击中，这老者身子疯狂的后退，更是在后退时，他右手抬起向旁边一抓，却是把身旁一个修士直接抓来，阻挡在身前。剑气全部进入那被抓来的修士体内，将其肉身撕碎。转眼之间，亡灵杀了三人之后，又杀三人。此刻在平台半空，便只剩下了最后的三人。亡灵衣衫雪白，白点血痕没染，一步之中落在了平台他之前所站之处，目光如电，在那三人身上一扫，冷声道：“滚！”那失去了右臂的女修面色苍白，死亡虽说可怕，但眼下在这里，她却是有了一种比死更浓的恐惧。在她眼中，那白衣白发修士就如同不可战胜的一座山，她不想死，所以她必须要退。去其余的平台抢夺。那天人第四帅的老者同样面无血色，毫不犹豫转身就退。余下的那最后一人，修为最弱，速度也不快，故而却是避过了来自亡灵的杀劫。此刻魂飞魄散，急急后退，轰鸣骤起，却是远处一处平台，一道千丈雾气冲上，将其弥漫，使得其上同时踏入的六个修士全部灭亡，并未结束。那千丈雾气再次出现另一处平台下，将其毁灭。短短的时间，四十三个平台，只剩下了二十八个，没有平台容身的数百修士，更是数量骤减，只剩下了不足八十人。亡灵站在平台之上，冷冷的看去，他的四周没有任何修士敢接近。之前的一幕幕杀劫足以震撼人心，在亡灵的目光一扫中，他看到了那封灭族的少女。这女子占据了一处平台，盘膝中眉心光芒闪烁，却是有一道柔和之光将其平台笼罩，任凭四周修士围攻，也只是扭曲晃动，但却没有崩溃。除了这少女外，还有五人也引起了亡灵的注视。第一人自然就是那长发及臀的白衣女子。这女子只是默默的站在那里，望着远处天边。凡是接近其平台的修士，还没等踏入，顿时就凄厉的惨叫起来，双目留下黑血，全身散发黑气，仿若中毒。还有一人，是一个中年修士，此人身穿布衣，左手拿着一壶酒，右手持着一把七尺长剑，古语言曰：三杯吐然诺，五月道未清。那中年修士喝了口酒，右手长剑随意一挥，也不见他有什么动作，其剑尖便穿透了一个冲上来的修士眉心。抽剑之时，那死去的修士眉心喷出一道鲜血，落在平台上，成了梅花之形。在那平台上，十多朵血色梅花赫然绽放。更有一人是一个紫袍男子，此人神色阴沉，弥漫了一股阴气。大袖横甩之中，其身后有一条千丈凶鱼游走，带着腥风吞噬，把所有临近的修士全部吞入腹内。最后两人，一人身子削瘦如杆，个子极
都是元神被抽，肉身落入下方雾海，在那干瘦修士不远处的平台，则是站着一个与其样子截然相反的修士。这修士身子硕大无比，看似成球一样，脸上始终带着和善的微笑，穿着一件员外袍，头上还戴着扁帽，在其手中拿着一个很小的算盘，一晃之下，便有清脆的啪啪之声传出，不划算，不划算了。这身子肥大的修士摇头，脸上的肉也在颤抖。一步中，抬手便是无数禁制幻化而出，落在四周冲上来的疯狂修士身上。每一次禁制落下，那些修士都会身子一颤，仿若被封印了一切，倒卷落入下方雾海。尽管只剩下二十八个平台，但也有七处被外围修士成功闯入。在一次次的厮杀下，最终被夺。能在这样的环境下抢夺成功者，绝非寻常之人。这七处抢夺成功的平台，也同样引起了亡灵的注意。让他略有意外的，则是那之前在他一字之中落荒而逃的天人第四衰老者。赫然就是其一，另外五人修为也都不弱，来自不同的族落，此时凶焰滔天，宛若杀神一样。更有一人在抢夺之中最为简单，此人是一个身穿绿袍的老妪，满脸疙瘩，看起来极为恐怖。他所走之处也不见其施展什么法术，一切其附近的修士全部都是眼中露出迷茫之色。他看中的平台原本有十多个修士在厮杀，但这老妪的临近，这十多人全部眼中迷茫，竟然齐齐后退，让出了平台，甚至包括那之前平台的主人也迷茫之中离去，任由那老妪来到平台，坐在了那里。雾海轰鸣，那一道道雾珠越来越多，一切的厮杀似乎刚一爆起，就骤然结束了。这片区域只剩下了二十八个没有防护可容身的平台，外围那之前的数百修士全部死亡，尸体要么崩溃成血肉，要么就是沉入雾海内。方才的一幕尽管短暂，但却是一场极为残酷的淘汰，硬是把数百修士死亡了九成以上，只剩下了这二十八人。亡灵神色平静，盘膝坐下，闭目吐纳，把之前吞噬的那些修士元神血肉之力化作疗伤之用。他直至现在还没有暴露出太多的手段。无论是虚火修士的身份，还是其种种大神通之术，甚至连法宝也没有拿出。此地处处危机，更是诡异难料。且危险并非全部来自这目的，还有四周之修略作隐藏，使得自己给人感觉神秘莫测。必要的时候立威，才是最有效的手段。四周平台上的修士，此刻也纷纷暗自松了口气，一个个快速吐纳起来，但却有一股暗流涌动，使得绝大部分在吐纳之时，都警惕的观察着彼此。方才的一战，尽管短暂，但却使得众人对于彼此的神通都看在了眼里。如同亡灵之前重点注意那几人一样，也有不少修士注意到了亡灵。亡灵之前干净利落的连杀六人，足以让诸人重视。且尤其是那一声低吼咆哮，压过了此地一切声息，更是将一个天人衰竭的修士生生震碎了肉身。这种神通，让四周之人在看向亡灵时露出警惕。此人方才的战斗，没有露出太多的神通，看不出端倪。那身后有千丈大鱼幻化的紫袍男子，盘膝中目光在亡灵身上扫过，神色始终阴沉，一吼之力让对方神通崩溃，肉身消散。看来此人的神通与因有关。那成功抢到了平台的一个凶煞之修，看向亡灵的目光隐隐露出不善。别人只注意到此人的狠辣与那一吼之力，却忘记了此人方才杀人时吞噬了血雾。这等魔功，近年来在太古星辰出现了不少呢。那身子硕大的肥胖员外，笑眯眯的目光在亡灵身上扫过，手里的算盘发出啪啪之声。他定然欲杀我，需尽快找到帮手。远处那封灭族少女面色苍白，咬着下唇，眼中怯怯之色更浓。此人不能去招惹，他方才没杀我，倒是欠下了一个人情。那被亡灵放过的天人第四衰老者。低着头，目中露出恐惧。方才的那一战让他记忆犹新。那长发的白衣女子默默的收回，看向远处的目光，回头望着亡灵，半晌后看向别处，神色平静，不知在想些什么。就在诸人均都暗中彼此打量、默默疗伤之时，四周渐渐平静下来，雾海的翻滚似也有了平息。短暂的恢复之后，便有修士起身，直奔所在平台上存在的头颅前法宝而去。亡灵张开双眼，右手向后虚空一抓，那古神头颅前的三丈大幡就被他抓在了手中。凝神一扫，此物是一件古神法宝。但却并非绝佳，不动声色的收起。亡灵站起身子，但就在这时，突然巨变再生，这二十八个平台轰然一震，昏暗的天空骤然再次咆哮，更有雷霆轰轰而过，仿若要把天空撕开。紧接着，就在诸多修士神色一变的刹那，这二十八个平台剧烈的颤抖起来，在其颤抖中，二十八个平台轰然下沉，这下沉的速度极为迅猛，更不给其上修士任何反应的机会，几乎瞬间就下沉了万丈不止。风在平台外呼啸，这二十八个平台急急下降，一股撕裂的感觉顿时就涌现在其上修士身体中，似乎就连血液都在这急速的下沉中要被抛出一样。但能在那第一波厮杀中存活下来的修士，心智自然坚定。尽管面临着变故，但却无人出声惊呼，而是死死的保持身体固定在平台，随其疯狂的下降而去。天空距离他们越来越远，还有那四周无数尚未打开防护的平台，也在众人眼里渐渐成为了黑点。这二十八个下降的平台，在转眼之间就深入进了雾气内，雾气轰轰，在一处处平台外翻滚。最终将他们淹没。亡灵目光凝重，目睹雾气环绕了四周，更是清晰的感受到，他所在的平台仿若跌入了地狱一样，没有尽头的疯狂下降。也不知过了多久，轰的一声巨响，平台停止了下沉，四周全部都是雾气，漆黑一片，看不到任何之物。就在这时，突然一股危机骤然就弥漫亡灵心神，他猛地转身，右手抬起，向后猛地一挥，轰鸣之中，他身后雾气急急翻滚倒卷，露出
。与此同时，不远处有凄厉的惨叫传出，显然是他们这群修士。有人被偷袭成功，王林眼中金光一闪，他认出了这凶兽。这凶兽尽管外表有些不同，但与那妖灵之地内从古神头颅中冲出的奇异之物，给王林的感觉如出一辙。冷哼中，王林双手挥舞，狂风在其四周横扫，生生的把弥漫的雾气疯狂的吹开。如他一样做出这等行为的修士并不少，几乎所有人全部都第一时间以神通挥散雾气。转眼之下，四周数万丈内的雾气就被生生的逼退，使得这里有了空旷。二十八平台上，此刻有三处空无一人，阴冷的气息弥漫，一股寒气从修士体内散出。四周数万丈外，全部都是雾气，看不透，上下左右，一切位置都被雾气包围了。阵阵呜咽的嘶吼从四周的雾气内隐隐传出，紧接着，在王林等人的目光下，但见雾气内。赫然就露出了一个个诡异的身影，一直指人形凶兽，在雾气内若隐若现，一眼看去根本就不知小有多少。四周全部都是，诸位道友，不管你们是哪个族落，眼下我们来到这里，被传送到同一处，也算缘分使然。眼下危机，还是莫要再留手了。老身熟读古典，对于这古之墓的上算了解一些，此目的，眼下我们只是在外围，要经历入墓考验后，存活者才有资格进入内部。那之前所过之处，让所有修士均都神色露出迷茫的老妪，此刻沙哑的声音。缓缓的传出，在其声音落下的刹那，四周雾气内那一个个人形凶兽疯狂的嘶吼起来，全部冲出了雾气，直奔这二十八个平台上，二十五个修士而去。这一幕震撼心神，凶兽的数量不下数千。王林目光一闪，他在这些凶兽体内看到了暴虐的情绪，这情绪是点燃虚火的引线。虚火修士，无论是界内界外，都是极为神秘的存在，很少有修士能遇到。但虚火那可怕且极为鲜明的神通征兆，在界外太古星辰却是名气极大。正因为这种修士数万年罕见一个，故而传闻中几乎将虚火修士传承了堪比三部大能的强大人物。那有关虚火修士的种种传闻，更是弥漫了太古星辰修士的心中。尤其是此地这诸多之修，修为都是高深之辈，他们全部听闻过那一个个可怕的传闻。传闻虚火修士挥手间，可令千军万马灰飞烟灭。传闻虚火修士目光所在，七情六欲顿起，无法抵抗。传闻虚火修士如隐藏在心神中的噩梦，点燃敌人情绪，焚烧而死。传闻虚火修士一怒，可引爆所有人的怒火。成为那尸山中唯一站立仰天星空之人。传闻，传闻，还是传闻。除了那封灭族少女，此地没有人知晓。即便是那白衣女子也不知晓。那传闻中的虚火修士就隐藏在他们之中。虚火在没有施展之时是看不到的。数千人形凶兽，说起来或许不多，但实际上亲眼看到，尤其是在这雾气内他们冲出之时，那一声声尖锐的厉啸下，却是足以给人一种强烈的冲击感。那狰狞的神色，极快的速度，与这些人形凶兽可怕的外表，形成了一股极为强大的气势，轰轰临近。与这数千凶兽相比。王林等区区二十五人，如同沧海一粟，似随时都可被淹没。这些人形凶兽，修为不等，最高者几乎可以达到天人第三衰修为，最低者也有碎孽圆满之力。单独来看，不足一谈。可眼下数千弥漫，再加上那诡异的速度，却是变得有些难以应付起来。但虽说难以应付，可此的修士绝无弱者。在这数千凶兽来临的刹那，一个个骤然展开神通法宝，化作无数轰隆隆的攻击，斩杀开来。王林神色平静，右手抬起中千万剑气，在指尖呼啸，一扫之中剑气轰轰而出，远远看去化作了一道剑之风暴，横扫天地，把所有向他冲来的凶兽全部卷入风暴绞杀。但就在那一头头凶兽死亡的瞬间，却是骤然，身体上就有红光急急闪烁。尽管被剑之风暴绞碎，但仍然爆发出了一股毁天之力，轰的一声巨响，崩溃自爆。自爆所形成的威力，是其本身修为的数倍不止，尤其是数量多了后，同时自爆，那剧烈的声响，刹那就压倒了一切声息。在这雾气内轰轰传开，弥漫不知尽头。被王林斩杀的凶兽数量约几十，此刻同时爆开，那威力相当于一个天人第五衰修士全力一击。王林双目一闪，在那凶兽崩溃的冲击卷来的刹那，身体外骤然就有无尽白光出现，转眼就化作了一个巨大的光影在身后出现。这光影笼罩其身，万丈刺目。但那轰隆隆的冲击来临的瞬间，双方骤然就碰到了一起，轰鸣绝天的而起，疯狂的回荡中，光影极其扭曲，但却没有破碎，而是光芒再增，把全部的毁灭之力。尽数反射出去，横扫八方。王林四周第二波冲上来的凶兽，顿时就被这反射之力波及，一个个凄厉的惨叫中崩溃。但他们的崩溃却是形成了更为巨大的自爆冲击，层层跌宕之中，以王林为中心，掀起了一场风暴。越来越强烈的自爆毁灭之力卷向王林，他神色平静，身体外光影更为明亮。在这光芒的骤亮下，将他双眼内一丝闪烁隐藏，使得外人无法看到此刻王林的表情。王林心神震动，并不是所有的凶兽都有死亡前自爆的机会，有一些是根本就没来得及自爆，便被王林所杀。每当出现这样的事情，便有一股白气骤然进入他的体内。这白气不是古神之力，而是一股生机。这生机入体，立刻就化作其疗伤的一部分，且比之吞噬修士疗伤还要快上一些。舔着嘴唇，王林目光一闪，身子骤然一步迈出，离开了自己所在的平台，直奔凶兽而去。在不远处，其余修士纷纷抵抗，但也有几人不察之下，被凶兽自爆之力波及，轰然喷出鲜血。身子后退之时，被凶兽围住，刚要反抗，但立刻那些
，此女神色始终如常，也不见她施展什么神通，平静的站在那里，一切接近她的凶兽。刚一临近，便立刻全身冒出无尽黑气，七窍流血，惨叫而退。王林身影如电，是这二十五个修士中第一个冲出，杀入凶兽群内之人。他的举动顿时就在这厮杀中引起了诸人的瞩目。王林对于这些扫来的目光视若无睹，他迈步中便临近一群冲上来的凶兽，右手抬起千万剑气呼啸横扫，直接就撕开了这些凶兽的肉身，冲入他们体内，轰鸣回荡。在他们自爆之前，却是有一部分被王林直接轰杀，一道道白气直奔王林而来，尽数吸收入体。那蓬勃的生机在他体内被元神吸收，伤势顿时就略好了一些。王林尝到了好处，借着冲击之力后退，一晃之中出现在了远处一群将人包围的凶兽外。右手抬起双指成剑，直接就点在了一个凶兽身上。待其毁灭的刹那，王林身若游云而走，轰轰之声不断。转眼间，这数十头凶兽全部灭亡。那被凶兽包围、已然绝望的修士，立刻激动起来，看向王林的目光充满了感激。王林并未理会，转身直奔远处。时间极快的过去，王林的举动使得此地所有修士无法不去注视。他出现之处，凡是凶兽立刻被其以极快的速度杀光，随后去往其他地方。那左手拿着酒壶。右手持剑的中年修士，剑光一闪，从一头凶兽眉心抽出，仰天长啸中面对上百凶兽扑来，左手酒壶放在嘴边，喝了一大口，正要施展神通，刺目白光一闪而来，却是亡灵身影如电，直接就临近，几个闪烁之下。轰鸣回荡，这近百凶兽死亡大半，吸收了生机，亡灵迈步离去。那中年修士眉头一皱，嘀咕了几句，但突然就目光一凝，却是看出了一些端倪。同样看出问题的，并非少数。这里的修士一个个都是心机深沉者，亡灵的举动，在他们观察之下，立刻就看到了原因。梅子抱前杀掉这人形凶兽，会有生机入体。这生机不但可疗伤，更可平天修为，相当于吐纳打坐数日。只是。在他们看出问题之时，这数千凶兽几乎有近千死在了亡灵手中，还有三成死在其余之人厮杀的自爆，最后剩余的这一千左右却是密密麻麻形成一片。亡灵的身影闪电而出，抢在其余修士前，直奔这近千凶兽而去。在他身后，除了那封灭族女子始终不敢离开平台，还有那白衣女子神色平静不为所动外，余者纷纷动容。这上千凶兽在他们看来，俨然成为了一个个大补丹药一般，此刻集结而出，化作二十多道长虹，要抢在亡灵前方分羹。这位白衣道友，我等既有缘一族。如此近千凶兽，自然不能让你独自面对，还是一起来吧。道友慢行，这近千凶兽若是自爆，其威力惊天，可要小心谨慎一些才好。那白衣修士，余者老夫不管。这凶兽给道爷留下三百，低喝之声急急传来。那二十多个修士速度暴增，直追亡灵。亡灵神色如常，冷笑中就在临近那近千凶兽的刹那，其眉心古神星点微不可察的一闪，却是从第一颗心内骤然就有一道幽光闪烁而出。亡灵双手掐诀，向外一挥。天黄炉轰然间出现在了天地之中，将那咆哮而来的近千凶兽竟全部笼罩在内。那巨大的天黄炉虚幻而出，更有一股沧桑的气息如风暴环绕，化作一股惊天漩涡，卷动八方。练，在那些修士临近的瞬间，亡灵低吼，一字出口，那天黄炉轰鸣，其内近千凶兽顿时凄厉惨叫。还没等自爆，立刻那炉内一片浑浊，阵阵古神气息充斥。转眼之中，在那二十多个修士的目瞪口呆下，那庞大的天黄炉仿若石质一般，在天地内轰隆隆的声响下，骤然缩小。化作一道幽光，消失在了亡灵眉心。这一切都是电光火石间发生，几乎就是瞬息。亡灵便把这近千凶兽全部收走，半个不留。转身中，亡灵神色冷漠，扫了一眼追上来的诸人。在这些人体内，他看到了浓浓的情绪波动，一步迈去，回到了自己的平台上。亡灵大袖一甩，一股强悍的修为散出，震慑四方。那二十多个修士，一个个目光不善，但却顾及亡灵修为。沉默中，没有人先出手。远处那封灭族少女心神一动，看出了这一个良机，银牙一咬，正要向前迈去，但就在这时，亡灵冷漠的目光落在了他的身上。这少女心神一震，面色顿时苍白，脚步生生的停在那里，一动也不敢动。片刻后，那二十多个修士一一回到了自己的平台，但是略过了此事，但时而看向亡灵的目光却是极为不善，唯有那白衣女子目中露出一丝赞赏，向着亡灵略一点头示意。就在这时，众人所站平台轰然一震。却是在方才短暂的停顿后，向着前方疾驰而去，轰鸣在耳边回荡。这二十多个平台速度极快，直接冲入前方雾气内，消失不见。这人形凶兽对我疗伤有大用，谁也不能与我抢。王林平静的站在平台上，神色不露半点心思，但双眼却是寒光一闪而过，眉心之中从那天黄炉内爆发出阵阵磅礴生机，不断的冲入体内，使得他的伤势以极快的速度恢复着。该立威了，虚幻的火苗在他的左目内微不可察的燃烧，渐渐旺盛起来。二十多个平台似有一股无形之力牵引，以一种不可理解的方式与速度。在这雾气内向前疾驰而去，这平台的速度丝毫不弱于一个天人衰竭的修士全力展开。这诡异的平台移动，使得这古之墓地充满了神秘与无法琢磨的痕迹。王林站在那平台上，迎着因速度极快而吹来的风，将他的一头长发飘起，雾气如游丝一般在他身体外急急云涌而去。王林双目露出沉吟之色，他从进入这古之墓地后，便一直在观察这里的一切，都极为诡异。在没有摸索清晰前，王林不想轻举妄动，他想要看看这平台到底会带自己去往何处。至于下方的雾海。无边
或许其他人也是如我们一样，都在这平台上，随着平台而走。沉吟中，时间缓缓的过去，天地似乎都被那平台疾驰发出的呜咽呼啸之声取代。不知走出了多远，数个时辰后，王林望着前方的双眼，突然一凝，前方尽管还是雾气，但那雾气却是略有扭曲。但还没等他再去细看，所在平台就轰然间穿入那扭曲的雾气内。前方天地骤然一变，阵阵惊呼突然就从几个震撼星辰的修士口中传出。王林一行二十五人所出现的位置，赫然就是一处似乎在万古岁月之前被封印在了这古墓中，无数万年没有任何人踏入之地。这里范围约数十万丈大小，四周边缘全部都是阵阵扭曲的空间撕裂，形成了一个巨大的困牢，将这里完全的封死。王林等人的平台便是从其中一处空间撕裂内闯入，展现在他面前的天地被一片赤色笼罩，这封印的天是红色的，地面不是雾气，而是真正的大地，其上有一条条小河，河水中。全部都是鲜红的血液，阵阵血腥的气味不断的充斥。在这片天地的正中心，有一个巨大的身影，这是一个约数千丈的古神，他单膝跪在那里，神色狰狞，眉心有一个大洞，血液似永远也流淌不尽，顺着其面部流下，滴落在地面上。他的膝盖崩溃，可以看到其内已然漆黑的骨头。显然，不知在多少年前，他不想跪，但却被人打碎了膝骨，不得不跪。单膝跪地的他，弯着身子，其背部赫然驮着一块千丈大小的碎石平台，那碎石平台通体血色。其上更有无数血雾环绕，看不清其内深处，但隐隐的却是有暴虐的禁止。但那雾气内闪烁，似在封印着什么。在这古神右侧，还有一个约四百余丈的身影跪在那里。这身影头顶有单角，神色狰狞，左目残留疯狂与不甘，右目空空，却是被人生生挖去，有鲜血从眼眶内流出。古神的左侧，一尊三百余丈的古妖，同样跪下，左目空空，右眼残余浓浓的恐惧。古神驼石，古妖，古魔跪在两旁，似膜拜那碎石一般。这诡异的一幕震撼人心，但真正让那几个修士传出惊呼的，还是这大地上除了那一条条血液般的河流外，还有一个个密密麻麻的身影，正抬起头，以红色的双眼死死的盯着突然出现在这片被封印之地的不速之客。人形凶兽，不下数万的人形凶兽，把这封印的大地彻底的弥漫，其中有不少还在那血色的河水内吞咽，更有一些正彼此厮斗。但在王林等人出现的刹那，却是全部都抬起头。短暂的死寂之后，地面上那一头头凶兽立刻就发出了惊天的嘶吼，数万凶兽同时的吼声化作一股咆哮的声浪，直接就横扫上空。众人几个修为不算太高，之前有伤势在身的修士，轰然间就被这气浪冲击体内，喷出鲜血。更有两人身体直接抛出，向着下方落去。还没等他们挣扎，便被一群数百成千的凶兽一扑而上，散开时成了血肉撕散。地面上的凶兽疯狂的跃起，直奔众人而来。但经历了之前数千凶兽的一战后，这些修士却是知晓了凶兽的好处。此刻尽管被这数量所震，但却没有太多畏惧，轰然散开，直奔下方凶兽疾驰，吞下这些全部凶兽。我伤势就可完全恢复。王林目光一闪，舔着嘴唇向前一步迈去。他岂不叫晚？前方已然有十多个修士快他一步而去。这些修士一个个目光闪烁，却是打定了主意，此番绝不能只让王林独占头筹。这些凶兽尽管凶猛，但若是吸收了生机，足以让人怦然心动。若那白衣修士在抢，我等必要联手杀人。让他知晓后果，尤其是那几个之前抢夺平台成功的修士，均都是心狠手辣之辈。此刻彼此目光一扫，却是有了默契。皮那白发道友，此地凶兽你杀不可过时，否则的话，休怪道爷翻脸，将你灭魂炼身。那身子极为肥大，穿着员外袍的修士，手中算盘一挥，笑眯眯的说道：“多杀一只，今日你便要死在这里，谁也救不了你。”那身子干瘦，始终闭着双眼的黑袍修士，前行中冷冷开口：“道友修为尽管不凡，但若犯了众怒，便滚出我等小组，自行生死。你若不滚。”本座便让你的尸体滚。那身后有凶于幻化的紫袍男子，目中杀机一闪，迈步中冷哼道：“道友方才太过鲁莽，此地造化人人可以得知，若是太过贪心，就连老身都有些看不过去了。若你再贪，老身就出手杀你。就算你修为再高，若不听话，也一样要死。”那身穿绿袍、满脸脓包的老妪阴森的声音回荡：“修为虽高，但行事如此不知分寸，白白浪费了修为，送掉了性命，却是愚笨至极，可叹可叹。”这天下竟有如此贪蠢之人，莫非以为自己是三步大能不成？那左手拿着酒壶的中年修士摇头喝下口酒，直奔下方凶兽而去。这一句句话语透出赤裸杀机，显然对于方才王林独吞了大半凶兽之事，引起了绝大部分修士的不满。除了这几个说话之人外，愚者修士也纷纷掩露杀机，已然有了出手杀人的决断。那并未离开平台的封灭族少女目中闪过一丝喜色，但一想到王林的可怕，却是不由得喜色熄灭。诸人之语传来，王林神色平静，眼中寒光一闪，左目更是有虚火隐隐燃烧。冷哼中，他不但没有退缩。而是速度更快，一步之中直接跨越了无尽距离，以其强悍的修为，仿若流星一般轰轰而去，直接就超越了前方所有修士，直奔那从地面跃起的诸多凶兽临近。好大的胆子，而敢！狂妄至极，你找死！王林的行为彻底的激怒了众人，杀机轰然而起，更有人已然掐出神通。但就在这时，但见王林一步中，在那数万凶兽咆哮内骤然临近，也不见他施展什么神通，只是右手抬起向前一挥，天地轰轰，那一头头跃至半空的凶兽，却是突然就凄厉的惨叫起来。他们的体内轰然就有火焰疯狂的燃烧出来，
就被体内诞生的虚火焚烧全身，化作了一个个火球，全部死亡。一道道白色的生机飞出，直奔王灵体内钻入，更是在那死亡的一头头凶兽体内，虚火轰然而出，向着四周疯狂的扩散。更多的凶兽体内同时爆发出了虚火，燃烧之下，热浪滔天，弥漫整个天地，轰鸣不断。那一头头凶兽诡异至极的燃烧，不断的化作火球，成为黑灰。一道道白色的生机充斥整个天地，疯狂的冲入王灵体内，被它吸收，火焰再燃，扩散中数万凶兽立刻就有大半，在凄厉的嘶鸣中，化作了火海的一部分。王灵没有半点停顿，那无尽生机在其体内迅猛的被元神吸收，他的伤势正在以一种无法想象的速度急急的恢复起来，一千、三千、八千、一万三，大量的生机白气几乎将王灵的身影弥漫，几乎转眼之下，此地所有凶兽体内全部都有虚火汹汹而起，随着生机的冲入，王灵的伤势在这一刹那骤然彻底恢复了，轰鸣之中，凶兽尽数死亡，更有无数虚火。在毁灭了一头头凶兽后，从四面八方直奔王灵，轰轰灵境，最终全部冲入其左目。如此简单，如此惊人，谁要杀我？王灵转过身，目光冷冷的在身后那一个个目瞪口呆的修士身上扫过，在他的左目内，一团九色虚火燃烧起来。虚火修士，竟然是虚火之修，怎么可能？传闻中数万年难得出现一次的虚火修士，他，他竟然是虚火修士！挥手间，数万凶兽被虚火焚灭，这等修为，我，我方才竟然还要杀他！传闻中的虚火修士，以其独特的火焰。展现在了这被封印的遗地，落在了那一个个修士的眼中，在所有人的心神内，顿时就掀起了一股轩然滔天巨浪。在王林的目光一扫下，所有人全部下意识的急急后退出十丈，一个个神色骇然，眼中露出震撼。尤其是那几个方才口出狂言之辈，更是面部瞬息没了血色，就连那始终平静的白衣女子，也在这一刹那，眼中露出震惊，更有奇异之芒闪烁，砰砰砰砰。寂静的四周，唯有那急急加速的心跳声在诸人体内回荡。王林冷漠的目光在这些退后了数十丈的修士身上扫过，在这些人的体内，均都有情绪在剧烈的变化，只需他心念一动，就可燃起对方虚火，造成极大的创伤。只不过在这古之墓地内，危机四伏，在没有摸索清晰此地端倪时，若非必要，王林没打算杀光此地之人。他要的是立威，且眼前这些修士内还有那么几人，修为莫测，若是把他们逼急了，联手之下，在这古之墓地中，对王林没有任何好处，没有好处，平白的杀人这种事情。王林很少去做，他目光森森，尤其是左目虚火九色旋转，一头白发飘动，看起来充满了妖异的气息。随着他目光扫去，凡是与王林双目接触者，纷纷心神剧烈的震动，面色更为苍白。你之前说，若王某杀此地凶兽过时，你便翻脸，要将我灭魂炼身。王林右手抬起，一指那身子肥大、穿着圆外袍、拿着算盘的修士。这修士身子一颤，就连脸上的肥肉也跟着抖了起来，挤出苦笑，内心暗自叫苦，暗道自己方才可不知，对方居然是那虚火修士，炼虚火修士之魂。此事。他自己都不相信能做到，怕是还没等将对方炼魂，自己的这身肉就要被虚火焚烧干净。王林双眼渐渐阴冷起来，盯着那肥硕修士，其目中有一丝杀机，乍隐乍现。那肥硕的修士额头也是溢出了汗水，心神跳动，他隐隐感觉似乎体内有一团火正在缓缓的燃烧一样。口干舌燥之时，这修士连忙右手一翻，手里多出了一个巴掌大小的鳞片，连忙递出，苦涩道：“小道的确说过此话，还请道友见谅。此物得自这古墓平台，还请道友收下，全当是小道方才鲁莽了。”王林右手虚空一抓，那鳞片立刻落在手中，略看一眼收起，目光从那肥硕修士身上移开，落在了另一人身上。你方才曾说，若王某多杀一只凶兽，今日便要死在这里。我给你这个机会。王林话语冰冷，缓缓开口。那肥硕修士见王林不再针对自己，内心松了口气。可那之前说出此话的黑衣修士却是心神一跳，他双目始终闭着，仿若瞎子一样，此刻沉默在那里，脸上阴沉变化不定。半响之后，这黑衣修士向着王林一抱拳，右手向前一甩，却是有一把黑色的飞剑直奔王林而去。那飞剑上弥漫了一股魔气。环绕不断，之前鲁莽，道友莫要介意。那黑衣修士低声开口，王林接过此剑，在那黑衣修士身上看了数息。此人给王林的感觉很是古怪，他身体上的情绪波动尽管存在，但却并非明显。若仅仅如此倒也罢了，但在此人双目眉心间，却是有一股奇异的力量，仿若封印一般存在。似乎若此人睁开双眼，那股封印之力就会轰然爆发出来。还有你，让我滚出这里！若不滚，你还要让王某尸体滚？王林原本不会如此灼灼逼人，但他既然要立威，索性就嚣张一把。若真有不开眼者，他不介意单独杀人。那身后有凶于幻化的紫袍男子，面色苍白，汗水打湿后背，闻言苦笑，连连抱拳，也不说话，直接拿出从这古墓平台内得到的一样葫芦形状的宝物，恭敬的递了出去，一句不该说的话，就要付出在此地得到的第一样重宝。哎，这紫袍修士内心苦涩，泛起悔意。还有你，之前好大的口气，王某不听话，你就要杀我是吗？王林目光一闪，盯着那身穿绿袍的老妪，这些人里，这老妪的神通极为诡异，王林一直到现在都没有看出太多端倪，且最重要的。在这老妪体内，王林没有看到任何情绪的波动，似乎此人的一切情绪都被深深的隐藏起来。那绿袍老妪望着王林，眼中有妖异之芒闪烁，不知在想些什么。略一犹豫之时，王林骤然身子向前一步迈去，急速太快，
，瞬息间亡灵接近，冲入那扭曲之中，神色平静，右手向前一拍，轰鸣惊天而起，化作一股咆哮，向着八方回荡。短短的时间内，轰鸣不断，却是亡灵与那老妪在半空中有了数十次的原力碰撞，那轰鸣越来越剧烈，在二人身体外，更是在原力对抗中形成了一股原力风暴，横扫四周，余人纷纷退后。这一切太快，几乎转眼间，那老妪就喷出一口鲜血，面色苍白。神色狰狞的急急退后，在其后退的刹那，亡灵的身影从那原力风暴内一冲而出，其白衣耀眼，出现的瞬息，右手双指成剑，骤然就向前一指而去。一指岁月，在亡灵的心神内，有风仙界那苍凉石门幻化脑海，似随着一指轰然卷动天地，使得这被封印之地骤然就弥漫在了一股沧桑的气息中，融入这一指，直奔老妪而去。那老妪面色大变，他尽管已经高估了亡灵，但却还是没有想到，对方不但是虚火修士，更具备了不弱于天人第五衰的修为，甚至就连神通也是极为惊人。危机关头。他再也无法去隐藏神通，身子蓦然停止后退，双手掐诀之下，在双耳太阳穴一点，张口喷出一股粉色雾气。这粉色雾气一出，顿时便有一股异香扩散。亡灵眼前骤然一花，好似出现了一幕幕幻觉。那老妪的身子更是有了模糊，在其身后，赫然就出现了一连串虚影。那一个个虚影，全部都是亡灵熟悉之人。不仅是亡灵如此，眼下四周观战修士纷纷目中有迷茫一闪而过。在他们看去，那老妪似变成了自己的至亲之人，而亡灵。此刻居然在杀自己至亲，一股怒火轰然在诸人体内燃烧。此人居然是太古三大奇族之一的风幻族，那风灭族的少女双目一凝，露出惊讶之色。这一切都是瞬间发生，眼看四周修士隐隐出现被迷惑之样，亡灵岁月一指，轰然就与那粉色雾气碰到一起，轰轰之声在这封印之地剧烈的回荡。那粉色雾气急骤倒卷，似在亡灵一指下无法对抗，如狂风一扫，立刻就灰飞烟灭，在岁月中消散，使得这一指点在了老妪眉心。那老妪身子一震，向后抛去，喷出一口鲜血。其体内被隐藏的情绪，在这一指之下崩溃，再也无法隐藏，剧烈的爆发出来，立刻就化作一片虚火，熊熊燃烧。他眉心原本存在的那个印记，立刻就被毁灭，取而代之的，则是一个若隐若现的似女子背影一般的图腾。火焰内，惨叫顿起，四周修士眼中迷茫立刻消散，转瞬露出骇然。风幻之术，这老妪是风幻族之人，三大奇族之一的风幻族。亡灵身子停在半空，他出手，除了要杀人之外，更重要的是，这老妪神通诡异，他想要看出端倪，眼下已经得到了答案。但却另存心思，放弃了杀机。那老妪身体外的虚火，随着亡灵心神一动，急速的消散，缩回了老妪体内，化作了一个火种，成为了一个堪比静止的存在。没有了虚火焚烧，老妪面色惨白，看向亡灵的目光露出深深的恐惧与忌惮。沉默中拿出的自古墓的法宝，毫不犹豫的递给亡灵。余下的修士，一个个心神颤动中，一一拿出法宝，连忙递出，以抵消方才口出不尽。就连那封灭族的少女，也是胆颤心惊中，怯怯的递出了法宝。唯有那长发及臀的白衣女子，深深的看了亡灵一眼后，展颜露出微笑。身子一晃之中，其身下所在平台就徐徐飞起，直奔天空而去。此封印之地内应有奇宝，你既感兴趣，我便离去。想来在这古之墓地，你我还有相见之时。那女子声音平缓飘来，其身影随着那碎石平台渐渐远去，从天际一处撕裂的缝隙内消失无影。亡灵目光一凝，没有说话。一场烽火到了这里四结束，众人的目光不由得落在了地面。那古神、古妖、古魔之上，尤其是古神背部拖着的千丈碎石平台，其内缭绕红雾，翻滚云涌。自封印了什么极为强大之物，亡灵目光同样向着地面古神看去。但就在这时，他突然神色一变，猛地抬头看向天边，天地突然轰鸣，此地所有修士几乎全部都看出了端倪巨变。只见在那天际中，突然出现了一片扭曲，隐隐可见有九个巨大的平台轰轰而来。这里居然有人，也好，你等献出的自古木平台的法宝在旁候着。这声音充满了阴森的味道，更有一股磅礴的威压弥漫，轰然降临。这封印之地，四周天际的扭曲裂缝，好似被撕开一样。那九个平台没有发出任何声息，冲破了撕裂，出现在了这封印之地的天空。九个平台上站着九个修士，这九人没有女子，全部都是男修，更有七人为老者。余下两人看起来约四旬左右的样子，一个个目光阴沉，杀机弥漫，更有血腥的气味。随着他们的出现，冲入这封印之地内，却见那九个平台几乎被染成了红色，满是鲜血。更为惊人的，则是在那九个平台上都漂浮着诸多的魂魄，这些魂魄一个个扭曲，发出凄厉的声音。这九人的修为更是无一弱者，其中有五人，赫然全部都是天人第四衰的样子，还有两人已然达到了五衰修为，更有一个老者，其相貌很是显眼，一头杂乱的红发如血一般，在他的身上竟然有一股微弱的香火之力弥漫，却是半只脚踏入第三步的半能之辈，只不过显然此人碍于外因，也只能做到这一步，若没有大量的香火，他迈不出完整的那一步，他站在那里便有一股威严，显然是在太古星辰内，也是身份极为尊高之辈，轻易不会现身于世。最后一人是一个中年文士，此人拿着一把羽扇。双目眯起，其内有阵阵光芒闪烁。修为只有天人第三衰，但他能在这九人中占据一席，必有非凡之处。但这并非是最让众人震惊的，真正让众人双目收缩的是这九人身下的平台。古之墓地的所有碎石平台，几乎全部都是千丈大小，但这九人身下的平台中，赫然有一个，
那半只脚迈入第三步的老者，目光平静，在王林等人身上一扫。王林双眼凝重，盯着那老者身下的平台，没有说话。他四周修士一个个更是沉默，显然是看出了那老者的强大，彼此缓缓的凝聚在一起，赫然便是以王林为首一般。那老者目光如炬，顿时就落在了王林身上。不仅是他，其余八处平台之上的修士也均都带着杀机看去。阴森的感觉立刻弥漫，刺血战一触即发。就在这时，那修为只有天人第三帅的中年文士突然上前几步，在这老者耳边低语了几句。那老者双目一凝，看了一眼大地，又看了一眼那古神背上拖着的碎石平台，随后目光在王林等人身上一扫：“你不来。”这老者右手抬起，一指王林身旁的一个修士。这修士正是之前抢夺平台成功的凶孽之一，此刻被对方指中，却是面色顿时就苍白起来。犹豫之下。却是不敢不出去，默默的一步迈出，向着那老者一抱拳，恭敬道：“晚辈见过灵动上人哦，你认识老夫？”那老者神色看不出喜怒，灵动上人之名在我太古赫赫，晚辈自然识的。那修士连忙说道：“你去破开这古神背上的封印，若能破开一成，我留你一命。”那灵动上人缓缓开口，言辞却是充满了不容拒绝之意。这修士面色立刻有了变化，似在挣扎，半响后点了点头，深吸口气，双手掐诀，神通弥漫，直奔下方古神背上的碎石平台而去。转眼之下。这修士就来到了古神外，望着前方数丈处弥漫了红色雾气的平台，看了许久，咬牙之下，他右手掐诀，立刻就有一片虚幻之影幻化，向着那雾气骤然暗去。轰然间，这修士的右手所化虚影，就立刻碰到了雾气。但就在碰触雾气的瞬间，那雾气内似传出轰轰咆哮，刹那间，雾气蓦然延伸出来，仿若一张大口，以无法想象的速度，直接就向着那修士一口吞来，没有任何闪躲之力，惨叫惊天。那修士立刻就被红雾吞入，生生的拽入雾气内，阵阵惨叫不断的传出，让人惊心。果然是道灵。就是不知是极品，那半只脚踏入第三步的老者，眼中顿时就有喜色一闪，他更是向前一步迈出，轰然间就直接来到了那雾气外，右手抬起，向着那雾气骤然拍去。就在其手掌将要落下的刹那，雾气内咆哮再次出现，那雾气剧烈的翻滚下，赫然就化作一个巨大的魔影，向着老者疯狂的吹出一口红雾。那红雾被吹出，直奔老者而去，速度太快，转眼就碰到了一起，轰轰之声在这封印之地内惊天动地。那老者面色顿时有了变化，身子立刻后退，一连退出了数十丈，这才停下。最少是六品，可惜其上有禁制，是古魂境。那天人第三衰的中年文士，目光一闪，缓缓开口。他身边那七人，有一个身穿青袍的老者，眯起双眼，似同样看出了一些端倪。古魂境，老夫对禁制了解不多，你有几分把握破开？那灵动上人盯着古神背上的红雾平台，沉声道：“这只有两成把握。”那中年文士犹豫了一下，开口道：“两成。”灵动上人眉头一皱，王林始终望着这一幕。实际上，他早在之前来到这里之时，就隐隐看出了那红雾内的禁制。这禁制的确是古魂境，但其内还蕴含了其余的禁制之术，外人要破绝非简单。他不动声色，冷眼看着那九人如何破解。就在那灵动上人皱起眉头沉吟之时，他身边那穿着青袍的老者上前几步，向着灵动上人一抱拳，躬声道：“上人，此禁制在下倒是有几分把握可以破开。”只是破开后，他没有说完，而是抬头看向灵动上人：“你若能破开，除了道灵外，其内若有法宝，全部归你。”且此地那些小修所得的目的之宝，你拿走大半。灵动上人沉声道。这青袍老者眼中露出狂喜之色，闻言笑道：“上人放心，在下自幼学习禁制之术，别的不敢说，但这禁制，天下间没有老夫破除不了的。这一点，就算是萧敬道友，也比不上老夫。”他目光在那中年文士身上扫过，这文士脸上露出温和的微笑，抱拳道：“高前辈说的极是，小某在禁制上还是后学者。”那青袍老者哈哈一笑，傲然道：“禁制之术，乃阵法本源之道，老夫在其上钻研了近万年。”自问已然看出大道端倪，且自创出一道万境破绝，并可破开此物。且此物气内的禁制根本就不是什么古魂境，老夫钻研禁制之术，还从未听说古魂境之名。他说着，迈步中直奔红雾而去。临近数丈之时，他双目金光一闪，右手掐诀在身前一挥，立刻便有一片禁制之芒闪烁，转眼之下就化作了一个巨大的符文。这符文由禁制组成，光芒万丈，看其声势，竟然有与那红雾隐隐对抗的气势。更是在出现的瞬间，那红雾内的咆哮骤然停止，且红雾更是好似狂风吹来。向后避出一些，老者更为得意，低颗中右手向前一指，那巨大的符文顿时直奔红雾而去。给老夫！青袍老者一声大吼，符文轰然间与那红雾碰到。但就在这时，这老者话语还没说完，那红雾顿时再次化作一张大口，以极快的速度骤然冲出，一口就吞噬了符文，更是连同那青袍老者整个人全部吞入雾气内。未完的话语成为了一声凄厉的惨叫，回荡天地。那灵动上人脸上似起了黑气，他也没有想到对方自信满满的前去，全是这样的结果。一声轻笑。从王林身旁一个修士口中传出，这发出笑声中，正是那身子肥硕的修士。他的笑声立刻就引来了灵动上人阴森的目光。这穿着圆外袍、肥硕的修士连忙上前几步，走出王林众人，向着灵动上人一抱拳，脸上堆起微笑，抱拳说道：“晚辈许福，见过上人。这红雾内的禁制，晚辈有点把握可以破开，且晚辈与这些人没有任何关联，只不过是凑巧被传送到了一起而已。晚辈还有一件秘闻，要说给前辈去听。这群修士中有一人，他
他对什么秘闻没有兴趣，唯一想要得到的就是这雾气内的道灵。上人放心，这红雾禁制在下观察良久，虽没有十足把握，但若前辈配合之下，还是有七成信心可以破开。那肥硕修士闻言一喜，回头冷冷的扫了王林一眼，嘴角露出冷笑，转身直奔那红雾而去。在十丈外停下，一脸谨慎，右手算盘一挥，啪啪之声不断传出，砰的一声，那算盘更是碎开。其内珠子飞舞，骤然就化作一股禁制漩涡，在这肥硕修士深吸口气下，直奔雾气而去，找死！王林神色平静，内心冷笑起来，目光在对方一行人中，那拿着羽扇的文士身上扫过，清晰的看到对方的嘴角似有嘲讽一闪而过。此人尽管只有天人三衰修为，但能与这些人在一起，定是心机深沉，谋多之辈。或许此人也在打着雾气的主意。王林心智成妖，不动声色中。便有一道禁制在脚下出现，那许姓肥瘦修士双手掐诀之中，算盘珠子在身体外急速旋转，更是在其挥手间，这些算盘珠子赫然化作一个奇异的图形，在其身前骤然出现。这图形看起来仿若是一副棋盘残局，那珠子俨然成为了棋子一样，好似星罗密布。这修士一脸凝重，口中念念有词，右手抬起掐诀，急急向前一指，刹那间，那似棋局一般的算珠蓦然直奔红雾而去，转眼就临近红雾，那雾气突然翻滚。其内有咆哮传出，紧接着雾气冲出一股，向这四奇局之境吞噬过来。轰的一声巨响，就在那红雾要吞噬的瞬间，那奇局上突然就有五光十色不断的闪烁起来，更有一个个虚幻的身影出现，每一个身影都掐着印记，向着红雾拍去，似有股无形之力弥漫，使得那红雾轰然倒卷，竟然没有吞噬成功。这一幕看得四周修士一个个纷纷双目一凝，那灵动上人更是眼中有喜色一闪而过，唯独那中年文士嘴角嘲讽乍现，那肥硕修士神色露出一抹得意，右手抬起再次一指。那棋局在阵阵光芒下，在那一个个虚幻身影的环绕中，向着红雾逼近。王林目不转睛的看着这一切，眼中光芒一闪。那肥硕修士的破镜之法，倒也有些可取之处。此人这法宝算盘，应非凡物。那每一个珠子内，都蕴含了诸多的禁制，彼此可相互组合，颇为奇妙。若是寻常禁制，或许真能被此人破开。但凭着这些小巧的手段，想要破开这红雾禁制，却是不可能。这红雾内的禁制极为复杂。不但有古魂境，更有岁月境在内，二者融合中，威力惊天。只见那肥硕修士的棋局，在光芒中刚一接近红雾，便立刻消失在了棋内，更是从红雾中传出剧烈的咆哮低吼。就在所有人大都凝神看去的刹那，这肥硕修士突然面色一变，瞬息苍白起来，一口鲜血喷出，显然是法宝被毁，且那法宝与其元神连接被生生切断，他立刻就要后退。但这肥硕修士还没等退出两步，红雾咆哮骤然疯狂，那雾气猛地扩散，如同红云遮天，直接就把这肥硕修士身子包裹，猛地就拽入雾内。惨叫刺耳，在这封印之地内回荡，更有咔咔撕咬碎骨头的声音，让人心神震动。废物，那灵动上人神色阴沉，这禁制若是没有破解的方法，就需要强行破开。但如此一来，定会对其内的道灵造成极大的损害。这样的话，就算是打开了禁制，也得不偿失。老夫得不到的东西，别人也休想得到。索性强行打开，毁则毁了。灵动上人眼中寒光一闪，身子一晃，就要上前。但就在这时，突然那拿着羽扇的中年文士抱拳低声道：“上人，在强行打开前，还是让在下尝试一番吧。”即便无法全部破开，但若能破开一点，说不定等上人强行打开时，也会对其那道灵损伤略轻一些。那灵动上人转身看了中年文士一眼，略一沉吟，点了点头，缓声道：“你要谨慎。”中年文士含笑点头，合起扇子，在左手心一敲，缓缓的走向那红雾。王林神色如常，但心中却是留意起来，脚下的禁制在无人察觉下凝聚越来越多。那中年文士临近红雾，看了半响后，右手抬起掐指四计算，其目中更有推演之色闪烁。片刻后，他右手猛地向前一指而去，其手出现残影，瞬息点在了红雾之上。那红雾内轰鸣一起，咆哮回荡中，从旁冲出一道手臂粗无的红雾，卷向中年男子。但这男子好似没有看到一样，右手没有半点停顿，掐诀再点，轰的一声，也不知这中年文士点到了什么位置。那卷来的红雾猛地一颤，竟然在碰到此人之前，骤然崩溃消散一空。这一幕顿时就让那灵动上人双眼一闪。王灵眯起双眼，这中年文士的确有些手段，在禁制上更远远的超出了前面几人。那中年文士额头蜜出汗水。但神色却是冷静异常，身子一晃之下，如同游龙一般，就在这红雾外旋转起来。其右手未停，游走中不断的掐出印诀，点在雾气内。渐渐的，那雾气中的咆哮越来越剧烈，隐隐透出暴躁之意。王林双眼瞳孔一缩，嘴角密出一丝冷笑。这中年修士尽管隐藏很深，看似破解，但实际上，王林已然看出了此人的手段与含义。就在这时，那中年文士突然低吼一声，其身子瞬息停顿下来，双手同时掐诀，向着红雾狠狠的按去。上人助我，展开香火之力，可破开这禁制一半。此人声音急急，那灵动上人显然对这中年文士很是信任，闻言没有丝毫犹豫，一步迈去，右手抬起中便有一丝丝香火之力从让体内疯狂的飞出，刹那就凝聚在其右手，向着那红雾轰然隔空拍去，一个由香火组成的掌印浩然而出，在那轰隆隆的巨响下，以极快的速度破开直奔红雾，与中年文士双手几乎同时落在了那红雾之上，轰的一声巨响在这天地内疯狂的回荡，那红雾外围骤然崩溃
，直接就把那面色瞬息惨白的中年文士一口吞噬，凄厉的惨叫回荡。更是在这一刹那，那红雾吸收了灵动上人的香火掌印，却是从其内部突然就爆发出了一股毁灭天地的冲击，轰鸣之声疯狂的回荡，好似雷鸣一般，使得这封印的天地展开了剧烈的震动。更是在这一瞬间，那毁灭之力轰然爆发。形成一股席卷整个天地的风暴，疯狂的向着四周扩散。这风暴远远看去，全部都由红雾组成。此刻扩散速度太快，更是使得这封印的天地出现了崩溃，轰轰之声不断的响起。有几个修士闪躲不及，被那红雾风暴碰到身体，顿时就惨叫中肉身崩溃，元神爆开，那灵动上人面色大变。这风暴内蕴含的可怕力量，就连他也感觉一阵心惊。此刻毫不犹豫，身子急急后退，落在那两千丈的木台，大袖一甩。却是化作一道长虹，迅速冲上天际。不仅是他，此刻所有修士全部都在这毁灭之力崩溃此地的瞬间，疯狂的后退起来。有几人退得慢了，立刻被风暴卷中，轰轰而亡。亡灵退后之速最快，甚至比那灵动上人都要快上一丝。他几乎就是在那中年修士被吞噬的同时，脚下酝酿了很久的静止，骤然离体，直奔下方大的落去。紧接着，其身体没有半点停顿，化作长虹直奔天空。这红色风暴如潮水一般，毁灭之力撕裂天空，不断的扩散吞噬之下，众人疯狂的逃遁，冲入天空中。那一个个扭曲的裂缝一一消散，这一切几乎都是瞬息发生。转眼之下，便有十多人被这突然爆发的红雾风暴毁灭，逃出者不足十一人。亡灵同样从一处扭曲裂缝内迈入进去，消失不见。在他们离去的瞬间，红雾把这天地全部弥漫，没有任何缝隙存在。许久之后，这雾气在翻滚中慢慢的缩回，最终重新凝聚在了那古神背部的平台之上。天空成为了暗红色，那些扭曲的裂缝更是消失的干干净净，彻底的被封印了一切进入这里的入口。那雾气内的咆哮也渐渐消散了，四周一片寂静。时间慢慢过去，直至半个时辰后，在那雾气内缓缓走出一人。此人正是那在所有人看去似死亡的中年文士。他嘴角露出阴森的微笑，眼中更有得意之色。灵动上人又如何？我萧敬看中的宝物，谁也无法与我抢夺。略施小计，便把所有人都赶出了这里。眼下，这雾气内的道灵便归萧某一人所有。狂笑中，这中年文士得意之色更浓。他转身看着雾气，眼中露出贪婪，舔了舔嘴唇，右手抬起一番之中，手里顿时就出现了九枚玉简。武魂镜，岁月镜。我虽说无法全部破开。但却可以让这两种禁制停止运行二十息。这中年文士右手向前一挥，立刻就这九枚玉简顿时散发幽光，彼此排列成了一个圆圈，直奔红雾，轰然间就落在了上面。那雾气疯狂的翻滚，其内咆哮更是剧烈的传出，但那雾气却是在短暂的蠕动之后，顿时就被玉简上的幽光一闪之下，停止了一切行动。那中年文士向前一步迈去，直接就踏入了那玉简组成的圆圈内，双手向前猛地一撕，却是立刻就将那被停止了一切运行的雾气。生生的撕开一道裂缝，他眼中贪婪之色浓郁，身子向前一探，就要进入那裂缝内。但就在这时，突然惨叫在这寂静的天地内骤然而起，不可能，竟还有禁止！我明明已经都将所有禁止停。那中年文士猛地后退，面部血肉模糊，全身更是急速的腐烂。转眼间，仅仅后退了三丈，他就轰的一声，全身烂成了腐尸。时间缓缓流逝，转眼之下。二十息将去，那红雾上的九枚玉简光芒也急速的消散，那雾气隐隐有了活动的迹象，最终彻底的活跃起来。一炷香转瞬而过，那腐尸突然睁开双眼，其样子急速变化，再次成了之前文士的样子。看来没人潜入这里。这中年男子目光一闪，走向那红雾，望着那红雾，这中年文士嘴角露出微笑，他生性谨慎，狡猾如狐，即便是在太古星辰，也有谋狐之称。修为虽说只有天人第三衰，但他一向认为自己的计谋可以弥补一切，事实也的确如此。很多时候，他都是依靠其狡猾的性格。游走生死之中，最后成为了胜利者。这一次，他算计灵动上人欲得之宝，却是更为小心。假死一次，他还不放心，故而先以玉简停止雾气禁止运转，等于是把这雾气的大门打开，自己再假死一番。若有人同他一样存在于这里，定不会放过这个机会冲出。一旦有人真的出现，进入那雾气内的刹那，这中年文士就会展开反击，将对方生生困在雾气内。而且，此人对于自己的假死极为自信，他早年曾有奇遇，学过一种神通，可以让自己真正的死亡一样，就连元神也会崩溃，外人无法看出真假。再加上他故意弄出的腐烂样子，则更为逼真。此刻这中年文士已然彻底放心，在那红雾前右手一挥，顿时雾气蠕动后退，露出了那九枚玉简。此人在那玉简上点了数下，立刻就有六个玉简轰然碎裂，化作黑灰消散。雾气再次停顿下来，仿若静止。这九枚玉简赫然有六个，是杀人之物，与停止静止运转没有任何关联。脸上露出极为得意之色。这中年文士深吸口气，身子一步踏出，进入到那三枚玉简形成的一个仿若门户之中。他全部心神都落在上面。掐诀计算了一番，右手在前方雾气上连点数下，使得其前方凝固的雾气缓缓的被他撕开。不多时，那雾气就层层被此人掀起，渐渐直逼深处。这中年文士眼中露出兴奋，右手抬起再次一点，但就在其指尖落下的刹那，他突然嘴角无意识的一动，露出一个诡异至极的笑容。在这笑容出现的瞬间，这中年文士面色轰然大变，他猛地后退，右手在脸上抹去，眼中露出骇然之色。但他的脸上那诡异的笑容却是始终存在，与其目中恐
却是任凭他如何搓揉，都持续的存在，且越来越浓了起来。鲜血从其口中溢出，但他仿若没有察觉一样，疯狂的搓揉脸部，只是却没有任何用处。怎么会这样？中年文士凄厉的吼叫，但这吼声却是从那诡异的微笑内传出。渐渐的，他控制不住那股笑意，仰天大笑起来。只是他的双眼却是恐惧如潮水一样，将他淹没。不要笑，不要笑！大笑中，他身子急急后退，但只推出了数掌。他身子轰然一震，喷出一大口鲜血，双眼暗淡，最终没有了任何神采。其身子砰的一下落在了大地上，其脸上始终带着那诡异的笑，四望着天空。他的元神在体内也露出着同样的微笑，彻底死亡，生死尽。寂静的大地上，乌光一闪，亡灵神色平缓的从那镜子内一步走出。那中年男子之前游走红雾，打出的一切禁制，外人无法了解，甚至就连镜子上的大师也很难看出端倪。若非是亡灵通晓四大镜中的三种，更是在镜子上的造诣非凡，也无法看出问题。这中年男子单独打出的禁制，的确是在破解。可这无数破解的禁制组合在一起后，却是诡异的逆转。不但没有是在破解红雾禁制，反而成为了激发之力。他最终更是借灵动上人那香火一击，彻底的引动了这红雾禁制，将其数倍的爆发出来，试图杀死驱赶此地所有人。为了怕人怀疑，他以身试险，不知以何种方法，藏身在了雾气内，发出凄厉的惨叫，让所有人都认为他已经死了。成功的将此地诸人杀了大半，余下全部赶了出去。更是在那红雾扩散中，使得这封印之地天际的一切进入裂缝，全部瓦解。让人无法再通过这裂缝进来，使得此地只剩下了他一人。这番算计，这份胆量，当为人杰。王林望着前方，脸上挂着诡异之笑的尸体，右手抬起，向着其尸体一拍，轰的一下，此人尸体崩溃，化作飞灰消散。这样，就算你还在用诈，也没有了复活的可能。他早就看出了此人的端倪，索性将计就计，留下了一道如定位一般传送的禁制在这里。以他的修为，留下禁制，倒也不怕会被对方发现。随后，尽管从天际裂缝离开，但转眼就以那禁制瞬移传送回来。这中年文士并非是他所杀，而是其自身没有看出。这红雾内除了古魂镜、岁月镜外，还有生死镜。至于之前这修士假死的一幕，王林自然看到，只不过这种手段对王林无效。目光从那中年文士尸体上收回，王林向前一步迈去，来到了那红雾镜之外。这简单的镜制已然收走了多人之命。修真界的残酷，王林再一次体会。望着那停止了红雾运转的三枚玉简，王林缓缓进入其内，站在了之前中年文士所在之处，目光一闪，有推演之色急速交错，果然是生死镜。半响之后。王林右手抬起，向前急速一点，轻微的砰砰之声传出。前方的雾气原本被停止，但此刻却是旋转起来，成为了一个红色的雾旋。这红色的雾旋内，隐隐出现了一道黑线，与红色纠缠，颇为鲜明。生死境的破解，其重点就是在死中寻找那一线生机。若能找到，且把这生机抽出，生死境就可破开。只不过，对于不了解生死境的修士来说，根本就没有办法抽出这生机。王林目不转睛，观察了片刻后，他右手迅速掐诀，转眼之下。就有一道禁制出现在手中，深吸口气，王林很是谨慎的把这禁制缓缓的按向那红色雾旋，砰砰的闷声骤然回荡，那雾旋突然一顿，将王林的禁制吸收，渐渐的，其内那黑线越来越清晰，王林双目一闪，没有任何犹豫，右手直接伸入那雾旋内，一把抓着黑线，猛地向外一拽，那黑线轰的一声被王林彻底抽出，仿若一条长蛇扭曲，消散在了王林手中，紧接着。那红色雾旋崩溃，好似沸水倒在了雪中，大片大片的消失，露出了一条通道。这通道很长，似与雾气内的千丈平台连接。还有，在这通道出现的瞬间，王林眼中猛地一缩，但转瞬就恢复如常，神色不露半点端倪，而是有一股狂喜一闪而过。被快速的压制后，他身体没有任何停顿，就要冲入那通道内。站住！就在王林正要冲入的刹那，一个阴冷的声音突然就出现在了这天地之内。好一个螳螂捕蝉，黄雀在后。随着声音回荡，天空中雾气外。有一个模糊的身影缓缓出现，清晰之后，赫然就是那半只脚迈入第三步的灵动上人，在他身后，那两千丈的平台随之而出。此刻的他面部无喜无悲，再没有方才那好似愚笨的样子，其眼中有讥讽之色弥漫。王林身子一颤，缓缓的转身，神色极为难看，望着身后的灵动上人，苦笑中目内有恐慌。晚辈见过上人，王林抱拳，身子不露痕迹的向后就要迈出一小步，你脚步落下，老夫就杀你。那灵动上人阴森开口。上人算无遗漏，暗藏在心，晚辈佩服。王林身子一顿，脸上苦涩更浓，眼中的慌乱被他强行压下。老夫早就知晓，那萧敬野心，区区小辈，自认为可以瞒过老夫，可笑至极。老夫虽说不善禁止，但你二人既然擅长，又为老夫打开，倒是不非老夫吹灰之力。那灵动上人冷笑，王林的细微举动让他更是心中笃定，缓缓说道：“出来，在一旁候着。”自然而生的道灵，须没有经过搜魂的活物，完整魂魄祭祀。在这灵动上人看来，王林是断然不会翻起大浪，更逃不出自己掌心，故而暂时留下性命。留待一会祭灵，王林面色苍白，似在犹豫，但片刻后就暗叹一声，低着头，缓缓走出雾气。在其身子走出的瞬间，那灵动上人右手一挥，便有磅礴之力落在王林身上，化作一个气泡一般的困扰，将王林封在其内，看都不看王林一眼。灵动上人对自己的手段极为自信，身子向前一步迈去，直接踏入雾气内，一晃之下，
尽管那灵动上人目光扫来极为突然，可却没有看出端倪。老夫改变主意了，你先进去。王林一乐，眼中喜色没等涌现就被生生压制，但还是牵动了一丝神色。那灵动上人长笑中不再理会王林，转身毫不犹豫踏入通道内，其身影如电，直接就进入到了通道的中段。但就在这时，一声凄厉的惨叫却是骤然而起，还有静止。王林猛地抬头，双眼杀机一闪，急速快若闪电，在那惨叫之声响起。看到静止被触发的瞬间，王林右手一挥，血剑出现，血光在这气泡内急急闪烁，向前一斩之下，轰的一声巨响，那气泡骤然崩溃。王林一步迈出，他之前就看出了这通道内还有问题，但即便是那灵动上人让他进入，王林也有办法化解暗算对方。眼下同样如此，迈步中，那雾气深处通道内，灵动上人喷出鲜血，面色苍白，身子急急后退。王林双目寒光闪烁，血剑直奔雾气那灵动上人，轰鸣回荡。那灵动上人大手一挥，但却没有料到血剑无坚不摧，竟直接从其右臂内穿透而过。闷哼之下，那灵动上人身子不由得一顿。王林更是没有丝毫犹豫，他知晓对方是半只脚迈入第三步的强者，绝不容自己有半点延误。要杀就必须果断。在挥出血剑的同时，他右目雷霆一闪，天地轰鸣中，雷图直接幻化而出，九道伴随之雷环绕在外，轰然间直接冲入雾气内，向着那身子一顿的灵动上人轰轰而去。雷霆本源。那灵动上人先是被禁制重创，又不察之下被血剑所伤，焦急中却被亡灵雷图被阻，眼中露出震撼。那雷图速度太快，二人距离又太近，转眼就临终。灵动上人面色苍白中，双臂蓦然一挥，却是全身不多的香火之力轰然爆发，化作一个巨大的雕像，横立在了身前。轰轰之声惊天而起，雷图落在了那雕像身上，发出震动天地的声响。那雕像通体漆黑，双臂环绕胸口，雷图内那狂暴的天地雷霆之力，疯狂的宣泄下。使得这雕像发出剧烈的咔咔之声，却是出现了无数细密的裂缝。轰然间，这雕像骤然崩溃，雷图更是倒卷，回到了亡灵右目。那灵动上人喷出鲜血，神色狰狞的一步迈来，就要冲出这雾气。在其身后，更有怒吼咆哮传出，却是那雾气内被封印之物，似正在急速而来。一看之下，但见那通道深处红雾滚滚，雾气内一头样似麒麟的赤红之兽正咆哮冲来，竟然是四品火道灵。灵动上人心神震撼，但此刻却是来不及多想，他被困在这雾气内，前有亡灵，后有那狂暴的四品道灵。且没时间去炼化那道灵，尤其是四品。更重要的是，这雾气内的禁止正隐隐苏醒。若是他短时间无法走出，一旦禁止彻底开启，他被困在这里将极为危险。而且他在那通道内中了亡灵之计，被一道诡异的禁止打在了身上，竟融入元神内，使他重伤。原本这禁止被他生生压住，但亡灵的血剑却是让那禁止有松动。随后而来的雷霆本源，更是彻底的崩溃了他的压制，使得那禁止在元神内轰然爆发。这种生死危机，灵动上人已然数万年没有遇到，他怎么也没想到。自己竟然在一个小辈手中会落得如此凄惨，但他毕竟是半只脚踏入第三步的半能之辈，尽管此刻凶险，但仍然果断的放弃了那道灵，迈步中直奔亡灵而来，其眼中露出滔天杀机，却是对亡灵恨之入骨。你以为真能将老夫困住不成？待我出去后，定将你炼魂灭神！低吼中，这灵动上人以无法形容的速度冲出通道，眼看就要走出雾气，亡灵岂能让他出来？雷图施展之后的刹那，他左目就有九色石火熊熊燃烧，骤然就从左目内爆发出来。化作一道九色火焰风暴，直奔前方雾气内的灵动上人而去。还有火焰本源，你到底是谁？那灵动上人咆哮中，双手掐诀，喷出一口元神之气，化作了一幅山海图。那图中画着是一幕无边无际的大海，在其大海的尽头，隐隐有一座山峰。与那火焰风暴碰撞的瞬间，灵动上人低吼一声，海啸。在其声音传出的同时，山海图内那画着的大海。立刻就疯狂的宣泄而出，形成一幕无边无际百丈狂暴海浪，直奔九色火焰风暴而去。轰轰之声惊天动地，大量的白气冲天，亡灵的九色风暴轰然崩溃，化作九色道卷。但那大海同样被生生的蒸发，整个山海图内再无任何海水，唯有一座秃山。亡灵喷出鲜血，身子急急后退数步，但神色却是狰狞起来，双目更有疯狂之色，绝不能让对方出来。他要杀人，要杀一个半只脚迈入第三步的大能山灵。灵动上人迈步中，已然距离走出雾气不足三丈，丝毫不顾身后咆哮中越来越近的那四品火道灵，右手一挥间，那山海图内的秃山轰轰出现，直奔亡灵而去。给我退！灵动吼声震动天地，亡灵左眼火焰燃烧，右目雷霆闪烁，此刻竟齐齐而出，在他眉心之中，火与雷融合，转眼就化作了一道燃烧的闪电，轰轰之声下，如流星一般，直奔前方逼来的秃山而去。天地雷霆之力，一切雷霆本源，给我凝；天地火焰之力，一切火焰本源，给我聚。雷火交融，万法大破。雷火闪电流星轰然冲向那秃山，转瞬展开了疯狂的碰撞。那无边无际的声响似要撕开天地，更卷动雾气，化作一股巨大的冲击之力。秃山骤然崩溃，那灵动上人眼中露出无法置信之色，其身子被那冲击之力生生的阻挡。亡灵身子没有后退，而是生生的忍住，神色狰狞中，右手抬起一指尚在雾气内的灵动上人，虚火焚。那震惊之中的灵动上人，体内突然就有虚火轰然燃烧。这虚火来的太过突然，他没有任何准备。甚至没有任何反应过来中
体内那诡异的禁制更是爆发，使得他伤势更重。虚火修士，该死的虚火修士！灵动上人怒吼中忍着全身被焚烧的痛苦，却似挣扎的向前迈出一步，距离出去雾气只有两丈，他整个人如同疯狂。迈出一步的同时，双手在齐猛的一撕，咆哮道：“开灵动大魔剑，以老夫自身为香火，换我灵动族使动魔神将。”骤然间，在其前方雾气外，骤然就出现了一个巨大的裂缝，阵阵魔气从其内无尽传出。在这裂缝出现的刹那，王林右手一挥，却是古稀叶急急而出，眼看就要封印其上，但就在这时，却是第二片古稀叶从那灵动上人手中一甩而出，两个叶片刹那碰撞，相互封印在了一起，轰然间卷向一旁。没有了古稀叶封印，那巨大裂缝内，在魔气纵横下，立刻就有一个巨大的黑色雕像轰然而出。这雕像与方才灵动上人幻化而出的一模一样，但却更为凝实，双臂抱胸，在其出现在天地之间的刹那，这雕像双臂突然震动起来，却是其环抱胸口的双手骤然松开。一股毁灭之力在其双臂松开的瞬间，轰轰而出，横扫天地，直逼亡灵。这毁灭之力给了亡灵一股极为强烈的危机，甚至就连他的骨神肉身都感觉到好似要骨肉分离一般。凶险之际，亡灵没有丝毫犹豫，右手骤然抬起，其上骨神护臂迅速幻化而出，骨之臂右。刹那间，那尊其天骨神虚影幻化在了亡灵身前，庞大且满是伤痕的身躯，以背部为亡灵阻挡一切攻击。其双手抱住亡灵，呵护在怀里。轰然中，来自雕像的毁灭之力就冲击在了这虚幻古神的背部。那古神纹丝未动，生生的抵抗这毁天灭地之力的刹那，其庞大的身子猛地一转，右手握拳，堪比一颗巨大的陨石一样，再回首一般，转身轰轰一拳挥舞而去。尽管第二次看到这一幕，但那古神的风姿与温暖带给亡灵的震撼，却是始终依旧。一拳轰灵，直接就落在了那巨大的雕像身上。雕像剧烈的一震，轰的一声四分五裂，就此崩溃。一股大力倒卷，带着崩溃的雕像碎片，带着古神回首一拳的残余之力，尽数落在了雕像后。已然踏出了雾气的灵动上人身上，轰轰之声回荡中，灵动上人喷出数口鲜血，其身子竟生生的被重新打回到了雾气内，古神虚影消散，亡灵狰狞中知晓对方已然伤到了一定的程度，于是不再等待，左手掐诀向着那雾气一挥，雾气内之前中年文士留下的三枚玉简顿时幽光一闪，却是被亡灵虚空抓着，猛地向外一转，玉简闪烁而出，停止运转的红雾在这一刹那彻底恢复，疯狂的蠕动中就把之前的缺口急速的愈合，不，灵动上人怒吼身子一闪。就要再次冲出，其身后那四品道灵已然临近。王林眼中寒光如冰，右手抬起，向着雾气内半个身子被雾气吞噬，仍然还在疯狂要冲出的灵动上人身上，隔空一指，定，一指定身，需用在最关键之处，且不能提前施展，让人有了提防。故而要一次就成，必须要成，如此才可成为出其不意的杀手锏。王林一生定身术伴随他一千多年，每每出手都可获得奇效。此刻施展。那灵动上人本就重伤，几乎到了弥留之际，其身体骤然一震，红雾轰轰卷动，把那最后一丝缺口彻底淹没，更将灵动上人吞了雾中，以最小的代价换取最大的胜利，便是亡灵一生厮杀中的原则。如是之前收走玉简，灵动上人伤势没有到如今程度，说不定还有脱困的可能。定身术也是这个道理，故而亡灵要拼，要先让对方重伤到极限后，在最关键的时刻取走玉简，施展定身术，给对方一记致命重创。此战干净利落，亡灵双手掐诀。瞬息就打出无数禁制，落在红雾上，其内轰轰之声传出，咆哮与虚弱的怒吼不断。许久之后，才渐渐平息下来。禁制我不怕，但那道灵能被这般禁制封印，显然是极为强悍之物，让他与重伤的灵动去拼，对我才是最有好处之事。亡灵目光一闪，这一切都是在他的计算之内。若是灵动没受伤，或许那道灵还不是对手，交战之下难免损伤，但眼下却是很符合亡灵的计算。亡灵右目雷霆一动，雷图幻化而出，飘在了这千丈雾气上方。雷霆轰轰，一道道闪电不断的劈下，连接成网，左眼火焰闪烁。汹汹而出，环绕着千丈雾气，形成火海，燃烧之中，更与雷霆融合，展开了严密的封锁。做完这些，亡灵右手再眉心一点，顿时眉心古神星点旋转，天黄炉浩荡而出，把这千丈雾气笼罩在内。亡灵双手掐诀，打出一道印记，天黄炉开始了炼化。望着那雾气，亡灵目光闪烁，天黄炉为古神王族法器，除了强悍的防御之外，更重要的是那炼之一字。此炉不炼丹，不炼宝，他炼的是古奴，古神之奴。做完这些，亡灵没有继续盯着雾气。而是迈步中，直奔远处那封印在了一起的两片古稀叶处，右手虚空一挥，两个叶子飞来。没想到这灵动上人居然也得到了一片古稀叶，只是不知他到底从何处弄来。王林分开了两片叶子，拿着属于灵动上人的那片，神识轰然而出，在其上一卷，古神之力更是蕴含，却是冲散了灵动的神识。此物毕竟是属于古之一族，外人根本不可能真正掌握，在叶子上留下自己的古神气息。王林把这两片叶子慎重的收起，此宝对他来说作用极大，甚至在有些时候可以与定身术相比。目光一扫。王林看向那悬在半空那两千丈大小的暗红色木台，其身子一晃，就踏在了木台上。之前这灵动曾说，二阶木台想必就是此物了，只是不知这木台有什么大用。王林眉头一皱，蹲下身子仔细的查看起来。半晌之后，王林目光一凝，看出了一些端倪。这木台的表面上，在那暗红色似血之下，有
，他们赫然就是进入此地的修士。那一个个眉心之上幻化的数字标示，王林清楚的记得，自己那一群人在抢夺平台时，凡是死亡的修士，就算是肉身崩溃，眉心的这数字标示也不会消散，而是化作符文漂浮在那里。当时他看到这一幕，没有想出其内端倪，但眼下看到这平台，却是明白了全部。那些数字标示的符文融入平台上，可以让平台进阶。王林喃喃低头一扫，这平台上的符文印记有589个，这封印之地内。之前已然死了十多个修士，这些人尽管死亡，但他们眉心的数字标识却是化作了若隐若现的符文，在这天地内漂浮。即便是之前的红雾风暴，也没有把这些符文毁灭。再加上灵动上人与那中年文士心急宝物，也就没有腾出时间去收。王林目中金光一晃，右手抬起大袖横扫，顿时这些漂浮的十多个符文立刻就直奔他而来。仔细查看一番后，王林便把这些符文挥向身下平台，符文一一落在平台上，迅速就与其融合为一体。但就在第十一个符文融入后，这平台却是轰然一震，距离的抖动起来。四周天地更是在这瞬息间，便有无数尘埃集结而来，融入这平台内。在王林的目光下，这平台浑然扩大了一圈。与此同时，更堆的尘埃仿若破开了虚无，从无尽之地冲入这封印之地，不断的融入平台内。渐渐，这平台越来越大，两千三百丈，两千五百丈，两千八百丈，直至三千丈之大，才骤然停止了震动。其上的颜色不再是暗红，而是成为了紫色，漂浮在半空。一眼看去，如同一小块大陆，颇为惊人。王林面色一变，猛地低头，死死的盯着平台。让他震惊的不是这平台突然变大，而是在成为了三千丈的一刹那，有一股好似神识气息从这石台内弥漫，顺着王林双脚直接就进入其体内，化作了一幕幕画面。这些画面与王林记忆极快的融合，根本就不给他任何反应的机会，就成为了自身的一部分。闭上双眼，王林的面前立刻就展现出一股仿若地图之物。这地图很大，只是其上绝大部分都被黑雾笼罩，唯有三块地方黑雾消散。这三块地方组合在一起，占据了整个地图近三成范围。仔细的看去之后，王林在那地图上。找到了自己此刻所在的位置，这里被称之为火道封地。如这样的封地，在这三块连在一起的地图上，共有三处。他更是在这地图上隐隐的看到了一条路线，一条深入这古之墓地深处的路线。心神震动，许久王林才睁开双眼。在他双目睁开的瞬间，他愣了一下，眼前的封印之地，此刻在他看来，竟然还存在着无数细腻的裂缝。这些裂缝如同伤口一下，忽张忽合，很是诡异。目光一凝，王林向前一步，迈去，离开了木台。就在他离开的刹那，原本能看到的那些裂缝，骤然消失无影。从王林的眼中生生的抹去，退回到木台，那些裂缝便再次出现在王林的眼中。这木台诡异，王林沉默片刻，想不出原因，但他隐隐却是明悟，在这古之墓地，或许这木台将是一切的关键。眼下应该是达到了三阶，若是能更高一些，或许不但那地图可以全部展开，这木台还有其他的神通出现。王林眼露沉思，片刻后，目光落在了下方的天黄炉上，炉内雷火交加，更有古神气息弥漫，正展开不断的炼化。那雾气已然从千丈收缩至了八百余丈。还在缓慢的急速收缩下去，冷笑中，王林一步迈去，在那天黄炉外盘膝而坐，双手掐诀中，不断有禁制打出，穿透天黄炉，直接印在了那雾气上。王林所拥有的禁制，除了那古魂境外，其余全部擅长。此刻变幻之下，那禁制不断的被削弱，最终层层消散。半个时辰后，便只剩下了百丈大小。如此一来，就露出了其下方那古神驮着的千丈平台。王林右手一挥，那得自中年文士的三枚玉简，立刻就透过天黄炉，直接印在了百丈雾气上。那雾气突然一顿，停止了蠕动。王林目光一闪。猛地站起身，双手按在天黄炉上，古神之力疯狂的涌出，那天黄炉内阵阵凄厉之声出现，无数魂魄幻化，形成了两只由魂魄组成的大手，直接冲入百丈雾气内，向外狠狠的一撕，砰的一声，那百丈雾团就被这两只大手生生撕开，露出了其内真容。还没等王林仔细去看，那被撕开的雾团内，顿时就有一声惊天咆哮，却见那四品火道灵怒吼冲出，似可以察觉王林一般，直奔天黄炉外王林所在的方向，轰鸣大震。王林冷冷的望着。那似麒麟般的道灵撞击在了天黄炉上，倒卷而回，其身上满是伤痕，神采更是萎靡不振，显然是在雾气内与灵动上人的交战，很是艰辛。但其双目内的凶光却似没有半点减少。此刻后退中，不断的低吼出声，在其身后有一具尸体躺在那里，其上血肉模糊，正是那灵动上人。天黄炉是亡灵之物，灵动上人在其内无所遁形。亡灵一眼看出，此人并没死亡。而是元神收缩在体内，装死之中，正急速的疗伤。右手抬起掐诀，一指天黄炉，其内顿时便有魂浊。卷中那道灵不知去向，唯独剩下了那灵动上人躺在那里。不用装死，我也没打算杀你。相比一个死去的灵动，我更想要一个第三部古奴。王灵冷声中，眉心六个古神星点旋转，古神之力疯狂的涌入天黄炉内，展开了残酷的炼奴。躺在那里的灵动上人猛地睁开双眼，其神色中一抹狰狞闪过，起身盘膝坐在那里。目光阴森，盯着前方，好似可以穿透这天黄炉，看到外面吐纳炼化的亡灵。只不过此刻的他，如同油尽灯枯一样，面色苍白，能让老夫落得如此狼狈，你定非无名，你到底是谁？沙哑的声音从灵洞口中传出，透出一股滔天的恨意。亡灵神色平静，回答对方的是古神之力的冲入。那天黄炉内炼化之力急急运转，浑浊中阵阵凄厉的声音
左庆双目一闭，开始了疗伤。他断定了对方短时间绝对无法炼化自己，只需修为略有恢复，他便要破开这古怪的炉子，一举冲出，炼化三部大能。以亡灵的修为，的确做不到这点。就算是有天皇炉，也需耗费大量的时间，方有成功的可能。显然，在这古墓内，亡灵没有这个时间，炼化不了吗？亡灵眼中有嘲讽之色一闪而过，加大了古神之力的融入，使得那天皇炉内一个个魂魄越来越多，几乎形成了一道浑浊的风暴，环绕打坐的灵动上人。那魂魄风暴呼啸，赫然化作了一个巨大虚影。这虚影。是一尊古神，这古神的样子极为诡异。他通体赤红，手里拿着一把巨大的斧头，刚一幻化而出，就猛地抬起斧头，向着下方灵洞轰轰斩去。天皇王炉，石斧炼炉，王灵双眼一闪，阵阵古神之语从其口中传出，化作一个个虚幻的印记，骤然落在天皇炉上。天皇炉内轰轰惊天，那尊幻化而出的赤红古神，右手所持斧头迅猛的落下，直接就穿透了风暴，直奔灵洞上人天灵而去。老夫倒要看看你如何炼化。灵动上人面色一变，双目蓦然睁开，抬头死死地盯着那斧头，低吼中，双手掐诀，立刻在其身后就有一个巨大的雕像幻化。那雕像正是他之前曾召唤的魔神。轰然间，斧头落下，但却轰鸣骤起，与那雕像散发的幽光碰撞，轰的一声巨响，那斧头消散，雕像一阵之中，砰的一下崩溃。灵动上人喷出鲜血，那鲜血刚一出现，顿时就再次化作雕像，笼罩起身。王灵面色略有苍白，眼中寒光一闪。不假思索，右手抬起向前一指，立刻天皇炉内那尊古神右手再次出现斧头，向着下方斩去第二斧。这第二斧还没等落下，在这尊古神身后，赫然魂魄凝聚，风暴滔天中再次唤出了一尊古神。这第二尊古神右手同样拿着斧头，出现的刹那就猛地抬起，向下狠狠的一斩，并没有结束，在其身后魂魄疯狂的凝聚。第三尊、第四尊、第五尊、第六尊、第七尊，一把尊古神，一个个轰然幻化。八尊古神，八道惊天之斧，刹那就好似融合在了一起，又仿若是化作了一连串残影一般，直奔灵动上人而去。给我练！王灵低吼，中目露杀机，剧烈的声响在这天皇炉内荡起无尽回声。灵动上人身体外那雕像，顿时就被第一道斧头落在上面，轰鸣之下震动，但却没有消散，而是生生的挺住。第二道斧头迅猛降临，第三道、第四道，直至第八道斧头，如同归一一般，掀起了滔天冲击。那雕像终于承受不住，轰的一下碎裂。斧头残余之力直接透过碎开的雕像，直奔灵洞，以无法想象的速度斩在其天灵，没有丝毫停顿，穿透而过，落在了地面。整个天皇炉巨震，那灵洞上人喷出鲜血，眼中有了短暂的迷茫。王灵等的就是这转瞬即逝的迷茫。在灵洞上人这迷茫出现的瞬间，王灵双眼露出诡异之芒，双手掐诀之下，猛地点在眉心，喃喃道：“奥数。”梦道：“天皇炉内，灵洞上人身子蓦然一震，眼中出现了更浓的迷茫，隐隐的。”其双目似有奇异生的记忆迅速闪过，你天资不错，我可引你入灵洞族修道。若能有所成就，便是你的造化。记住我的名字，我名王林，一个身影模糊的青年。望着跪在身前的少年，缓缓开口，晚辈谨记，终生不忘。那少年脸上露出坚定，眼中带着浓浓的感激。你尽管并非是我灵洞族人，但你忠心我族，天资更是绝佳。如此，老夫便把自身足印挖出送你，望你好自为之。一个穿着黑衣的老者，面色苍白，胸口血肉模糊，显然是重伤之下，就连元神都崩溃。处于弥留之际，在他的身前跪着一个中年男子，这男子正是灵动，为师真名并非如你所知，而是王林。王林，那男子一愣，王林这个名字他不陌生。太古星辰星空，一个老者正急速逃遁，他面色苍白，鲜血不断的喷出，在其身后有三人死死追击，莫非今日我灵动要死在这里不成？老者眼中露出绝望，其身后追击的三人此刻轰然临近，神通化作三条凶龙咆哮吞噬而来，眼看就要临近这老者。他惨笑中已然决定要自爆杀人。就在这时，星空中起了一片柔和之光，一只虚幻的大手骤然幻化，向着那三人一挥，这三人立刻喷出鲜血，骇然而退。救你者，王林。那老者劫后余生，但听到这名字的一刹那，却是神色露出了恐惧与深深的迷茫。又是王林，不知过去了多少岁月，灵动族内一个白发老者全身腐朽，那腐烂的味道更是远远的传开，已然到了将死之时。天人第五衰，第五衰，我灵动这一生修道，莫非真的要止步在这里？老者惨笑，嘴角溢出最后一口黑血。闭上了双眼，但就在其双目闭上的刹那，他好似进入到了一个奇异的天地内，那里一片模糊，看不清一切，唯独前方有一个身影背对着他，清晰入目。唯我之奴，让你成道。冰冷的声音徐徐传来，你是谁？那老者双目一凝，王林。那身影转过，目光如电，看向老者，其样子赫然正是王林。老者面色轰然一变，原本以他的定力不会如此，但王林这个名字却是几乎伴随了他一生，从幼年进入灵动族，到恩师赐予足印，说出其本名王林。一直到数次的生死危机，都会有一个自称亡灵之人将他救下。这一切的一切，几乎成为了他一生的梦幻。若你同意，从此之后不再是灵动，赐名古奴子。在这句话传出的瞬间，这模糊的天地轰然崩溃，化作无数碎片卷动，更是撕开了灵动全部的记忆，使得他在天皇炉内身子剧烈的颤抖下清醒过来。只是尽管此刻清醒，但还是有迷茫存在。在其清醒的一瞬间。
天皇炉内，那幻化而出的八尊古神身影相互重叠，蓦然间融合在一起，成为了第九尊古神。这古神举起斧头，向着下方的灵洞斩去了第十斧，斧啸惊天，轰轰而来。转瞬中就临近灵洞，身体不足数丈，灵洞茫然中抬头，其眼中有挣扎急急闪烁，下意识的就要反抗。但就在这时，一个冰冷的声音在这天皇炉内回荡：“你是灵洞还是古奴子？”灵洞上人全身轰然一震，眼中露出无尽骇然。他仰天低吼：“你到底是谁？我是王灵。”王灵在那天皇炉外，神色充满了疲惫，缓缓开口，其声音传入天皇炉中，化作无数在灵洞上人心神轰隆隆的雷霆，让他整个人呆在了那里。耳边回荡：“都是王灵二字。”斧芒一闪，那第十斧轰然落在了灵洞头顶。在其眉心化作了一个圆形的印记，其双眼再没有了任何神采，向后倒下，被一股魂魄风暴卷中，不知去向。天皇炉外，王灵疲惫之色更浓，但眼中却是有喜色弥漫。他深吸口气，借着天皇炉，他的梦道之术成功的搅乱了灵动之心，留下了自己的烙印。只不过眼下还需一段时间的温养祭炼后，再加上诸多的禁制防范，才可以让对方真正的为他所用。可惜还存在了不少弊端，但时间有限，也只能做到这一步了。王灵目光一闪，大袖甩动中，天皇炉内仿若幻天一般起了浑浊。但这浑浊很快就消散，其内露出了司令外一个天地内被王灵单独封印的道灵